அசா ரெகுலேட்டர் நுண்ணுனு சொன்னீங்களே அது என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது இந்த ரெகுலேட்டர் இதே தான் ரெண்டுமே ரெட்டி பிளேயர் ரெகுலேட்டர் அதுக்கு பேரு ஆர் ஆர் இன்ட் சுருக்கி ஆர் ஆர் இன்ட் சுருக்கி ரெட்டி பிளேயர்ல வந்து அதாவது ரெக்டிஃபையர் ரெகுலேட்டர் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே இந்த ஒரே யூனிட் தான் அதான் ரெட்டி பிளேயர்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா காயில இருந்து கரண்ட வந்து அப்படியே டைரக்டா வந்து பேட்டரி கொடுக்க முடியாது அதுக்கு வந்து கட் ஆஃப் தேவை முன்னால மட்டும் தான் கரண்ட் வந்து பின்னால போக கூடாது ஒரு கட் ஆஃப் தேவை கட் ஆஃப் தேவை அதுக்கு வந்து டயோடு வச்சு அதுக்கு ரெடி பண்ணிருக்காங்க ரெக்டிஃபையர் ரெட்டி பிளேயர் ரெகுலேட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மேனட்ல இருந்து சார்ஜ் உற்பத்தி ஆகிற கரண்ட அது நம்ம வண்டிக்கு என்ன தேவையோ என்ன வாட்ச் தேவையோ அதுக்கு மட்டும் கொடுக்கறது வந்து அதாவது பேட்டரிக்கு பேட்டரிக்கு வண்டிக்கு எல்லாத்துக்கும் சார் இப்போ வந்து பேட்டரிக்கு போயிட்டு தான் லைட்டுக்கு போதா எப்படி சார் என்ன அதுக்கு அடுத்த கனெக்ஷன் இந்த வண்டியில போதும் மற்ற வண்டியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுலயே ரெண்டா பிரிஞ்சு போவோம் லைட்டுக்கு தனியா போவோம் பேட்டரிக்கு தனியா போவோம் இதுல வந்து ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் பேட்டரி மட்டும் தான் போவோம் பேட்டரி மட்டும் போய் பேட்டரில இருந்து லைட்டு கீழே எல்லாத்துக்குமே போகுது <laughs> பவர் காயில இருந்து இந்த பிளக்கு கரண்ட் போகுது பிளக் பாயிண்ட் போயிருது பிளக் பாயிண்ட் போனா உள்ள பயிரிங் ஆகி பெட்ரோல் வரும் ஸ்டார்ட் ஆகுது அவ்வளவுதான் சார் இப்போ இங்க இந்த யூனிட்டுக்கு வர்ற கரண்ட் வந்து பேட்டரியில இருந்தே வந்துருமா பேட்டரியில இருந்து வரும் பல்சர் காயில இருந்து வரும் அதேங்கிறது பல்சர் காயில அது என்ன அது தனி ஒரு காயில் வச்சிருக்கீங்க பல்சர் காயில அது வண்டிலேயே வந்துரும் வண்டிலே அதல வந்துரும் முன்ன ஸ்டார்டிங் காயில பிக்கப் காயில் மாங்கள பாயிண்ட் மாங்கள முன்ன பாயிண்ட் வண்டிலாம் வந்துச்சு பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி பாயிண்ட்க்கு பதிலா இப்ப பல்சர் காயில் இப்போ எல்லா வண்டிலயுமே வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் காயில இருக்கா சார் இப்போ ஒரு வண்டி ஸ்டார்டிங் ஆயில் கிடையாது பல்சர் கேள் மட்டும்தான் அது சீடி அந்த ஸ்டார்டிங் ஆயில் பண்ணுறவங்க பேட்டரி பண்ணுது அதுக்கு பதிலாக சீடி வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் எல்லாம் டிசி டைப்பாக பண்ணிட்டேன் அதில் இருந்து இங்கே இங்கே வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு நேராக பிளக் பாயிண்ட் போகுது இந்த முன்னே வந்து வண்டிக்கு ஸ்டார்டிங் ஆயில் பண்ணுறவங்க இப்போ பேட்டரி பண்ணுது அவ்வளோதான் ஓகேங்க சார் இப்போ பேட்டரி சார்ஜ் ஆகல அப்படின்னா அந்த ஆர்ஆர் யூனிட் போயிருக்கும் அப்படின்னா இது போயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா காயிலேருந்து ஒயர் கட் ஆயிருக்கும் கட் ஆயிருக்கும் கட் ஆயிருக்கும் அல்லது காயிலே வந்து உள்ளுக்குள்ளே போயிருக்கும் 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 அப்படின்னு அர்த்தம் ஆ சார் இப்போ வந்து இது எல்லாமே நல்லா இருக்குது இப்போ ஆர்ஐ யூனிட் நல்லா இருக்குது பேட்டரி நல்லா இருக்குதுங்கிற பட்சத்தில் ஒரு லைட் ஏரியில் அப்படிங்கிறப்போ லைட் ஏரியில் சுவிட்சு கம்ப்ளைண்டாக கூட இருக்கலாம் சுவிட்சு இது இல்லை ஆன் பண்ணுற சுவிட்சு கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஓ லைட்டுக்கு போகிற சுவிட்சுக்கு போகிற ஒயர் கம்ப்ளைண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் இது பேட்டரி லைனிங்லாம் அதிக கீட்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ கீட்டாக ஆகும்போது உங்களுக்கு ஒயர் விட்டு விட்டு கரண்ட் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது லாங் ஓட்டுற வண்டிக்கு அதை மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஏரியில் அப்படின்னா இங்கே சுவிட்சு போட்டால் கரண்ட் வருது இல்லைங்களா அந்த கரண்ட் வர கரண்ட் எங்கேயாச்சும் லைனு புதுசாக இந்த பேட்டரியிலேருந்து வர கரண்ட்டு பேட்டரியில் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கு இந்த ரெண்டு சப்ளையுமே வந்து லைட்டுக்கு போகுதா சார் வந்து ப்ளஸ் மட்டும் தான் போகுமா இது எப்படி ப்ளஸ்ன்னா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது இடத்து வந்து பாடி இடத்து காமனாக வந்துடும் பாடி இடத்து இதில் பாடி இடத்து கொடுத்துரா நம்ம மெயின் மட்டும் போவோம் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் பாடி இடத்த எடுத்து லைட்டு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இங்கே இந்த மைனஸ் வந்து இங்கே பாடியோட இறத்து பண்ணிடுவீங்க இறத்து பண்ணியிருக்கும் இந்த ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினில் இறத்து பண்ணியிருக்கும் ஓ சரி சரிங்க அப்போ ஒரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம லைட்டு ஒரு ஒயர் எடுத்து போய் எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கலாம் நமக்கு தேவையானது இப்போ எல்லா வண்டியிலுமே மேக்ஸிமம் கான்செப்ட் இருந்தாங்க இது எல்லாமே இதுதான் எல்லாமே இதுதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைனமோல்டு வந்து ரெக்டிஃபையருக்கு வருது ரெக்டிஃபையர்லேருந்து பேட்டரிக்கு போகுது பேட்டரிலேருந்து சுவிட்சுக்கு போகுது ஆ சில வண்டிகள்ல ரெக்டிஃபையர்லேருந்து நேராக சுவிட்சுக்கு போவோம் பேட்டரியாக பிரிஞ்சு போயிடும் அப்போ பேட்டரியில் இருக்கிற கரண்ட் எதுக்கு சார் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ லைட்டுக்கு வந்து இங்கே ரெக்டிஃபையர்லேருந்தே போயிடுது அப்படிங்கிறப்ப பேட்டரியிலேருந்து மறுபடியும் பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு செல்ஃப் மோட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து அதிக அதிக கரண்ட் தேவைப்படுது ஆர்னுக்கு செல்ஃப் மோட்டருக்கு இண்டிகேட்டருக்கு அதுக்கெல்லாம் பேட்டரியில் இந்த மாதிரி பேட்டரி கரண்ட் டிசி காயிலுங்கிறனால டிசி லைனு பேட்டரி எதுக்கு கேட்டால் முக்கால்வாசி டிசியாக மாற்றுறதுக்காக வேண்டி தான் பேட்டரி இப்போ வண்டியில் ஏசி லைன் வந்துச்சுன்னா அதை டிசியாக மாற்றுறதுக்காக தான் பேட்டரி 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 அது டிசி கரண்ட்டுக்கு பே செல்ஃப் மோட்டரில் டிசி தான் இப்போ டிசி இருந்தால் தான் பேட்டரி இருந்தால் தான் ஒர்க் ஆகும்